al Señor. Vamos a venir en un tiempo muy especial. Y qué mejor alabanza puedo escoger aquí mi hermano Luis, que Dios le bendiga grandemente, porque verdaderamente que cuando nuestra vida viene a las manos de Cristo, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Nuestra vida cambia. Y hoy tengo el placer de ver uno de los frutos de esta amada congregación, de Primera Iglesia Cristiana de San Antonio y Nuevo Comienzo, dar su fruto. Y saber que por cuánto mucho tiempo le hemos estado apoyando en sus caídas, en sus victorias. Hoy tenemos la oportunidad de estar en una de sus victorias en este santo lugar. Es para nosotros un placer y un orgullo espiritualmente hablando de tener esta oportunidad. Vamos a presentar a su pequeño Shalom, Shalom Pérez. Le voy a pedir a Isabel que se ponga de pie, que pase aquí en frente con Shalom. Viene, viene un matrimonio con, acompañándole que van a estar mentoreando también la vida de este pequeño. En algunos lugares se le conoce a estas personas como padrinos, en algunos lugares se les conoce como guías espirituales, en algunos otros lugares se les conoce como mentores espirituales. Y sea cual sea el título, yo quiero que entendamos ¿Cuál es la importancia de traer a este pequeño delante de nuestro Señor? Hay una cita de la palabra de Dios que nos habla de una mujer que no podía tener hijos. Su nombre era Ana. Y ella oraba y oraba al Señor que se le diese un hijo. Cuando este, esta plegaria fue contestada a ella, dice la Escritura que le fue dado un hijo. Y esta mujer le puso por nombre Samuel. Y cuando llegó el tiempo, dice la escritura que regresó con el profeta y le dijo, quiero dedicar a este mi hijo al servicio al Señor. Esa es la figura que tiene en este momento el traer a Shalom delante del Señor, es presentarlo al Señor. Y decirle al Señor, Señor, este es mi ofrenda hacia ti. Shalom es la ofrenda que tú le estás dando al Señor. En pago a tu gratitud por la que hay en tu vida. Y saber yo quiero decirte que estamos orgullosos de ti. Tristemente mi amada esposa no pudo estar por cuestión de salud. Pero sabes que te amamos. Y sentimos una satisfacción enorme verte que y ahora estar en el camino tan responsable de traer este pequeño a presentarlo delante del Señor. Así es que yo le voy a pedir a los que le acompañen, pasen por favor aquí enfrente, estén allá al lado de, de, de ellos. No se preocupen, ahí, ahí hay personas atrás que pueden quedar del, del pequeño. Y le voy a pedir a nuestra diaconisa que pase en esta mañana también para que me ayude y que unjamos a este pequeño con aceite. Amén. Quiero, quiero decirles cuál es el significado de este aceite. No es un aceite mágico, no es un aceite milagroso, huele, huele riquísimo, pero este, este aceite representa la unción del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que cada vez que uno de sus hijos de sus siervos eran presentados, eran ungidos, se les ponía aceite sobre su cabeza representando esa unción del Espíritu Santo de Dios así es que antes de ungirlo yo quiero que oremos por él yo quiero pedirle a la congregación que nos pongamos en pie y que extendamos nuestras manos en señal de bendición para este pequeño Padre yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el privilegio, Señor, de presentar hoy, Señor, delante de ti a este pequeñito Shalom Pérez, 
lo dedicamos a tu servicio, Señor. Lo ponemos a tu disposición. Te pedimos que seas tú, Señor, ungiéndolo desde su cabeza hasta sus pies, oh Padre. Que tu espíritu sea acompañándole todos los días que tú le des de vida en esta tierra, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame con el aceite, ¿no? Y con este aceite, oh Padre Celestial, que representa tu unción, yo te pido, Señor Jesús, que seas tú, Señor, depositando, Señor, una doble unción, Señor, de tu Espíritu, Señor, en su vida. Que el Padre Celestial pueda, Señor, ser tal vez un pastor, tal vez un predicador, no lo sé, Señor, pero que sea un siervo tuyo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén y amén. Yo quiero leer una escritura. Y esta escritura, yo quiero dedicárselas a los que vienen como mentores y a la madre, por supuesto. Aquí está la base de que este pequeño verdaderamente tenga éxito en su vida. De este versículo depende que él sea un buen hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de eso. ¿Qué quiere decir este versículo para con esta hermosa celebración? El instruir no es solamente traerlos de la mano y traerlos a una iglesia. El instruir es explicarles los mandatos y decretos que ya están establecidos para que nos vaya bien en esta tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Tienen una responsabilidad ambos, juntamente con su madre, de guiarle, de instruirle, no en una religión, sino en una relación con nuestro Padre Celestial. En este santo lugar no practicamos ninguna religión, practicamos una relación con Cristo. Eso es lo que nos salva. Ninguna religión nos puede salvar, ni esta misma religión nos puede salvar, ni la católica, ni ninguna otra religión nos puede salvar. El único que salva es Cristo. Su palabra hermosa dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Enseñemos a este pequeñito, instruyámoslo en lo que la santa palabra de Dios nos dice. Enseñémosle a guardarlos, esos mandamientos, en su corazón para que él los viva. Como mentores espirituales tienen una gran responsabilidad delante de Dios, delante de la sociedad y delante de su madre. Su responsabilidad. Isabel no es menor, es mayor. Y como iglesia también tenemos un, una responsabilidad. Y hoy como iglesia hacemos ese compromiso de guiar y velar por la educación y la vida espiritual de Shalom Pérez. Por lo que me es Grato presentar este certificado de presentación ante la primera iglesia cristiana de San Antonio Nuevo Comienzo a Shalom Pérez. Y está la cita de Mateo 19, 14, que dijo Jesús, y dejad los niños de vida mí, y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos.
sea el Señor, gracias. Pueden pasar a sus lugares, tomen asiento. El Señor les bendiga grandemente. Hay una tarea más, ¿verdad? Hay una tarea más dentro de esta iglesia. El seguir ahora velando e instruyendo por la vida de este pequeño. Y quiero aprovechar, también ya que estamos aquí, quiero aprovechar por, para dar un reconocimiento. Alguien que ha sido persistente en la composición. Se han hecho varios eventos con unas iglesias hermanas, ¿verdad? Donde hemos participado en la composición de cantos. Yo he participado ahí, Paulina también ha participado ahí, Jessica ha participado ahí, ¿verdad? Y la invitación está abierta para todo aquel que quiera participar. Participamos en la composición de nuevos cantos, pero no son cantos eh, sacados de, 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 de debajo de la manga, sino son inspirados a través de la palabra del Señor. Se hicieron eh, participaciones en el cual Jessica nos llevó al tercer lugar, gracias al Señor, cuando estuvimos participando en el libro de Isaías. En el de los almas. En el de Isaías todos le quedamos en el quinto, ¿no? Todos le quedamos en el quinto. Bueno, hoy quiero traerle este reconocimiento que se hace en el décimo festival dedicados para servir del Ministerio Levi Ministry a Jessica Santiago para participar en la competencia del libro de los Proverbios. Para de Jessica. Y aquí le pusieron un salmo, un proverbio dedicado para ti, Proverbios 16 y 16, que dice la sabiduría es mejor que las riquezas. Que Dios te bendiga, Jessica, ponlo de frente para que nos tome por ahí una fotito. Alguien que nos tome una foto, pero no todos, porque van a hacer muchas fotos. Nada más una foto. Gracias, Jessica, que Dios te bendiga, que te siga dando esa sabiduría de la composición, aleluya. Gracias, Luis, gracias, Paulina, pueden pasar a sus lugares. Eh, ¿Van a poner clases de pequeñitos o van a quedar aquí? ¿Van a quedar aquí? Ok, bueno, que se queden aquí. Vamos a ver, vamos a venir en esta mañana, después de haber tenido nuestra... Nuestro tiempo de alabanza, de glorificación al Señor y del tiempo de adoración, después de la presentación y de demás actividades que hemos realizado, vamos a venir a el tema de esta mañana. Eh, antes de que, de que nos vayamos, eh, ¿alguien necesita traducción? Eh, eh, ¿Todos se dicen en español? Ok. Perfecto, entonces vamos a ir al tema, a la predicación de, de esta mañana. Pero antes de ir a la predicación yo quiero que me ayuden a orar para que sea realmente un mensaje de, de parte de nuestro Dios. Que sea yo hablando palabras mías y no palabras suyas. Fíjense que siempre que he tenido esta oración y oro con ustedes, a veces me doy cuenta que ni mis notas las estoy siguiendo. Porque el Señor es el que me está llevando de su mano. ¿verdad? Es decir, que siempre es bueno ponerse en esa disposición para que el Señor sea guiándonos. ¿verdad? Él, yo puedo saber a lo mejor qué necesita cada uno de ustedes. Pero el Señor lo conoce mucho mejor. Porque yo lo veo de manera externa. Pero Él conoce hasta nuestros pensamientos. Él conoce hasta lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón y sabe lo que necesitamos escuchar en este día. Así es que yo les voy a hablar para que el Señor sea guiándome en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Gracias una vez más por este hermoso día. Un día, Señor, en el cual verdaderamente, Señor, ha sido esperado por largo tiempo, Señor. Ansiaba yo, Señor, venir y presentar a este pequeñito Shalom delante de ti, te doy gracias Padre gracias Padre porque vemos crecer tu obra Señor 
van aumentándose Señor cada uno de tus hijos y se cumple tu palabra que dice que tú añadías a los que debían de ser salvos yo te doy gracias por ello Padre en esta mañana yo te pido que seas tú sellando mis labios con el carbón encendido de tu unción y que sea hablando palabra tuya y no palabra mía Señor y te pido Señor que seas tú sensibilizando cada corazón para que esta palabra, Señor, caiga en un terreno fértil y traiga su fruto en tu tiempo, Padre. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y amén. Interesante título le puse a esta predicación. A manera de pregunta, le puse a esta predicación... ¿Estaré extraviado? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿estaré extraviado? Dice, ¿tú crees que esté extraviado o extraviada? ¿Ustedes qué creen? Yo te pregunto, ¿te has extraviado en el camino? Porque se siente bien feo. Cuando estás perdido, ¿verdad que sí? Sobre todo si es en algún lugar que nunca has estado, ¿verdad? Te sientes como perdido en un bosque. ¿Te has perdido en un bosque? Porque para donde quiera que voltees, todo se ve igual. Solamente ves árboles. Y dices, ay, ¿por dónde será el camino? Se siente horrible estar perdido. Esta semana tenía una plática que me hacía pensar y me hizo pensar profundamente. Sí, no, no. Y en esta charla que tenía con una persona en esta mañana, en esta semana, escuché decir que Dios no es más que una simple energía cósmica. Y que Jesús solo había sido un buen profeta. Esto me hizo pensar cuánta gente está extraviada. Pero también me hizo pensar cuántos cristianos estarán extraviados. Por lo que titulé a esta predicación, ¿estaré extraviado? Así que si te has extraviado, mi hermano, mi hermana, simplemente, vuélvete el camino. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, el cual vamos a tomar como pasaje central. Abra su escritura en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versos 1 al 5. Es bueno que ustedes lean lo que se está exponiendo para que no seamos engañados, para que no seamos desviados del verdadero camino. Gálatas, capítulo 3, versos 1 al 5, yo lo voy a leer en, en la nueva traducción viviente, la encontré un poquito más actual y directa para esta época. Y dice así la santa palabra de nuestro Señor. ¡Ay, gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, les dice Pablo. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, 
¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque ustedes obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Hay una palabra. que me ha estado dando vueltas en mi cabeza desde que leí este versículo en esta semana. Y esta palabra es tontos. ¿Y saben por qué? Porque la palabra que retumba en mi cabeza, tontos, es importante la declaración que hace Pablo aquí, porque no nos llama tontos o insensatos por referirse a una falta de inteligencia, no, sino más bien a una falta de obediencia. ¿Quién, pregunta Pablo, quién nos fascinó, o quién nos engañó, o quién nos desvió? En los versículos primeros Pablo les recuerda a los cristianos de Galacia, ¿Cómo fue que llegaron del paganismo a Cristo? Y les dice que el Jesucristo crucificado ha sido presentado claramente. Que en esencia fue a través de ese mensaje que salieron del paganismo. Pero no se queda ahí Pablo sino que Pablo continúa diciendo que esta presentación se logró por medio de la predicación, es decir, por medio del oír. Pablo no se está refiriendo a un cuadro literal, sino a uno metafórico, porque había un mensaje que se comunicaba a Jesucristo crucificado. Este era el mensaje. Los gálatas no eran los únicos a los que Pablo les decía acerca de este mensaje, ya que Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 1 al 5, les dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de, la, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que Mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez, timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confíe solamente en el poder del Espíritu Santo, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Qué triste que muchos hoy en día, sobre todo cristianos, nos volvamos cristianos olvidadizos. Cristianos que solo estamos, como alguien me dijo ayer, en el momento que nos aprieta el zapato ya que solo en ese tiempo es que buscamos a Dios porque una vez que obtenemos lo que necesitamos nos olvidamos y nos alejamos de Él yo me pregunto ¿dónde está el compromiso que hicimos arduamente cuando le pedíamos por una necesidad Seguramente que le decíamos, si tú me respondes a esto, Señor, yo te prometo que te voy a servir. Seguro que lo haré. ¿Verdad? Cuando, como cuando éramos niños, ¿verdad? Todos ustedes recuerdan a sus hijos y algunos van a vivirlo apenas. O a sus nietos. Afirmando arduamente cuando 
cuando eran pequeños. Yo puedo hacerlo. ¿No han escuchado? A los niños decirlo. Cuando en realidad tú y yo sabemos que no pueden. Que tienen limitaciones. ¿Recuerdas que decían? Yo me puedo amarrar mis zapatos. Yo puedo saltar desde ahí. ¿Verdad? Yo puedo girar muy rápido. Mírame. Yo puedo ayudar. Todo lo creen poder hacer. Y claro, ahí estás tú. Para motivarles. Y más tarde te dijeron, yo puedo conducir el auto. ¿Verdad? Yo puedo usar una motosierra. Yo puedo cortar el alambre. Se decían a sí mismos, sí, claro que puedo hacerlo. Gracias, hijita hermosa. ¿Verdad? Esa era su, su palabra dentro de ellos. Como padres, estamos conscientes de las habilidades de nuestros hijos. Todos estamos conscientes de ello. Por eso los guiamos, porque queremos que crezcan. ¿No fue lo que dijimos ahí en la presentación? Queremos que crezcan en el Señor. Y aunque fallarán en algunas ocasiones, estamos de acuerdo en que deben de aprender también de sus fracasos. ¿Verdad que sí? Ah, sí que aprendan de los fracasos, pero siempre y cuando no haya daño, ¿verdad? Siempre y cuando no se lastime dentro de su aprendizaje, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque, claro, está que queremos que se vuelvan capaces y ganen confianza. Pero miren, mis hermanos, mis hermanas, tristemente, esa misma confianza con la que declaramos decir, yo puedo hacerlo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer otro. Es lo que funciona en contra de nuestra vida cristiana. El mismo orgullo humano es el que nos empuja como niños a gritar, yo puedo hacerlo, Señor, no te, no te necesito, yo puedo hacerlo, yo estoy en control. Eso es lo que nos hace separarnos, desviarnos del camino. Eso es lo que puede alejarnos del camino y puede obstaculizar nuestro crecimiento en Cristo. Porque simplemente decimos, Señor, déjame hacerlo. Cuando, cuando alguien te dice, estás mal en el camino, tú dices, déjame manejar mi vida. No te metas en mis asuntos. No le estamos diciendo a esta persona, le estamos diciendo a Dios... No te metas en mi vida, Señor, déjame manejarla. Daniel 4.30 dice, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¡Wow! ¡Qué orgullo, ¿no? Como cristianos, la confianza en uno mismo debe de morir. Y la confianza en Cristo debe de vivir. Eso fue lo que Juan el Bautista dijo allá en Juan 3.30. Es necesario que Él crezca, pero que yo me muere. Esta es mi hermano, mi hermana, la lucha contra la carne. Lo mencionaba Alicia en la escuela dominical. Esa lucha constante. Los creyentes en las iglesias de Galacia lucharon también con eso. Tú y yo seguimos luchando todos los días con eso. Como dijera Pablo, algo que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciendo esto no es que no seamos cristianos esto no es que no tengamos una relación con el Señor, es que estamos en esa lucha constante del viejo hombre con la nueva naturaleza y nos damos cuenta de que esto sucedía en la iglesia de Galacia porque inmediatamente después del primer viaje misionero de Pablo 
Estas nuevas iglesias de nuevos creyentes estaban siendo tentadas para arrasar una salvación por obras mismas. Hay personas que piensan que haciendo esto o aquello van a obtener una salvación. Pero no nos podemos engañar, la palabra de Dios es clara y dice que no es por obras, sino que es por gracia. Ellos estaban rechazando la verdadera salvación de la gracia, confiando solo en Cristo. Esa solamente se puede ganar si confiamos solo en Cristo. Casi inmediatamente después de que Pablo regresó a su iglesia base allá en Antioquía, los falsos maestros, los que les llamaban judaizantes, comenzaron a infiltrarse en esas iglesias y enseñaron a estos nuevos creyentes que era más espiritual y más preciso para ellos seguir las reglas humanas que seguir lo que ya habían aprendido. Y sabe que mis hermanos, aquí hay un mensaje muy claro. Porque no todo lo que escuchamos que dicen ser que venga de la palabra del Señor es bíblico. Cuidado mi hermano, mi hermana, cuando prendes la televisión y buscas alguna predicación para que te diga, cuidado, no todo lo que predican es bíblico. Cuidado en esos, en esos programas de YouTube, tantas predicaciones, donde solamente se predica la prosperidad, ven a Cristo y tus problemas se terminarán, es una falacia. Es una mentira. Tengamos cuidado, mis hermanos y mis hermanas, porque la historia se repite una y otra vez. Pablo enseña a todos que la confianza está en Cristo y lo que en él, él ha hecho en nosotros. Así que lo que tú y yo hacemos, nada depende de nosotros, mis hermanos sino de la gracia obtenida por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo les estaba mencionando el error tan grande que estaban cometiendo. Y este es un problema muy serio, porque puedes cometer muchos errores en la vida, mi hermano o mi hermana, y seguir siendo cristiano, pero no puedes, no puedes alejarte de la gracia del Evangelio porque esa traición espiritual resultará en una condenación eterna. Este es un error que no te puedes dar el lujo de cometer. Mi hermano, mi hermana, no te puedes mover de la confianza que está en Cristo a la confianza personal, y mucho menos con respecto a tu salvación, porque si crees ser justificado por las obras de alguna manera, entonces por nada eso es lo que Pablo nos dice de manera literal y mi hermano, mi hermana observa que la esencia de este mensaje no es como vives porque muchos podrían decir eso es mi forma de vivir ¿Sí? este mensaje no nos está hablando de acerca de cómo vives ok, ¿qué dependes? que si mi auto no funcionó que si este día pues no voy a la iglesia porque me quedé dormido que si el día que iba a venir a la iglesia pues me dolía el cabello pues el cabello me duele ¿verdad? poniendo excusas que el mundo pone para no quedar mal ante la sociedad simplemente no mi hermano, mi hermana sino que más bien este mensaje se basa en lo que ha hecho Jesús por nosotros a través de la cruz así que de nada de lo que hagas nada de lo que intentas hacer por tu cuenta te puede limpiar de pecado nada de lo que hagas te llevará a la vida eterna es más ni tus excusas ni nada que se le parezca así que el evangelio es un anuncio de eventos histórico mi hermano no es una serie de instrucciones de cómo vivir 
Hay quienes dicen que no se vuelven al cristianismo porque ponen tantas reglas, muchas restricciones. Los que han leído la Biblia completa, díganme, porque yo no he encontrado una sola restricción. El Evangelio es ni más ni nada menos que simplemente obediencia. Es como aquel joven que me preguntó hace algunos años aquí en esta iglesia. Ya no está aquí. Me decía, pastor, ¿verdad que yo sí puedo tomar licor? Dice, sí, sí puedo. ¿Verdad que sí puedo fumar? Sí, claro que sí puedo. ¿Verdad que puedo decir malas palabras? Sí, claro que sí puedo. ¿Verdad que puedo tener muchas mujeres? Sí, claro que sí. Dice, entonces, pastor, como cristiano, ¿qué es lo que no puedo? Dice, ir al cielo. Sí. Mi hermano, mi hermana, es la proclamación de lo que el Evangelio ha hecho por nosotros. No es una guía sobre qué debemos hacer. Este es el mensaje y solo a través de este mensaje dice la Escritura que tu corazón es cautivado. Con esta misma persona que platicaba en la semana me decía... Me estás tratando de convencer, le decía yo. Quisiera hacerlo, pero no tengo ese poder. Me he dado cuenta que si no tuve poder ni para cambiar de mí mismo, menos puedo tener el poder para cambiar a alguien más. Esto es algo que le corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo de nuestro Dios. La Escritura dice que tu corazón es cautivado. Isaías 42, 6 al 7 dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo los israelitas como símbolo de mi pacto con ellos y serás una luz para guiar a las naciones. ¿Cuántos quieren ser luz? Amén. Abrirás los ojos de los ciegos. ¿Cuántos había ciegos? No estaba ciego. No podía ver el Evangelio. Para mí era una locura. Para mí era, decía, ya le lavaron el cerebro. Bueno, a mí ya me lo lavaron los dos también. Porque ahora creo en este Evangelio. ¿Verdad? Abrirá los, los ojos de los ciegos. Podrás a los cautivos, pondrás a los cautivos en libertad. ¿Sabían que hay más presos fuera de las prisiones que dentro? Muchos de los que están presos son libres en Cristo Jesús. Y muchos de los que estamos aquí afuera están esclavizados en el pecado. Soltando a los que están en el cal en calabozos oscuros, dice el profeta Isaías. Mi hermano, mi hermana, si estas palabras no te cautivan, bueno, no sé qué pueda cautivarte a ti. Porque un cristiano no es alguien que conoce acerca de Jesús no Judas conocía de Jesús un cristiano no es el que conoce acerca de Jesús sino aquel que lo ha visto en la cruz y es aquel que reconoce que Jesús ocupó su lugar Jesús ocupó mi lugar Jesús ocupó tu lugar nosotros merecíamos ese castigo porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús Señor nuestro dice la Escritura es a través de este mensaje que nuestros corazones son conmovidos cuando vemos no solo que Él murió porque si nos sentamos a ver decimos sí, sí es cierto el Señor murió por mí no, pero Él no solamente murió por nosotros sino que Él murió por nosotros, pero también murió por nosotros. Somos salvos por una presentación racionalmente clara, misma que también conmueve el corazón por la obra de Cristo que realizó en nuestro lugar. Por haber oído, dice Pablo, 
por haber creído. Pablo está enfatizando en un punto por medio de la repetición, si te das cuenta. Él hace un contraste entre el creer y guardar la ley. También hace un contraste entre haber comenzado el espíritu y perfeccionarse a través de los esfuerzos humanos. Creer. El Evangelio no solamente está de acuerdo con las afirmaciones sobre Cristo, sino que además debemos de anhelar vivirlo. Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y yo les pregunto esta mañana, ¿has recibido el Espíritu? Nadie, nadie lo recibió. Hay que predicar más seguido de eso. A ver, déjame les vuelvo a preguntar porque a lo mejor estaban de los distraídos. ¿Han recibido el Espíritu? No hay Dios. Ya hubo más despiertos. ¿verdad? El que estaba viendo darle un colazo, mi hermano, para que se despierte. La respuesta retórica que Pablo hace si han recibido el Espíritu es obvia. Los gálatas habían recibido el Espíritu al ser salvos. Tú y yo hemos recibido el Espíritu a partir de que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que no fue por, como resultado de obedecer la ley. ¿Quién ha cumplido la ley? Solo Jesucristo la cumplió. A cabalidad. Así es que es solamente a través de la fe salvadora que Dios les concedió a los gálatas y nos concedió a nosotros en el momento de escuchar el Evangelio. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de quién del pastor, acerca de Cristo. De hecho, oír sobre la fe equivale a oír con fe, es un equivalente, porque sin fe, ¿qué dice la Escritura?, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Y a veces nuestra fe está tan pequeñita. Pero no se preocupen porque Jesucristo les dijo, ¿verdad? Si tuvieses fe como el grano de una mostaza y le dijeras a esa montaña, muévete, lo haría. Pablo no podría creer con qué facilidad los gálatas habían sido engañados. Así que hace una pregunta más, también muy retórica. ¿Acaso Dios les dio el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Yo les diría, ¿acaso el Señor te va a dar la salvación porque vienes y limpias la iglesia? ¿Porque vienes y tiras la basura? porque vienes y limpias los baños, porque vienes y predicas aquí enfrente. El mismo apóstol Pablo responde diciendo, por supuesto que no, no es por obras. El nuevo nacimiento que Pablo describe está directamente e íntimamente conectado con creer en el Evangelio de Cristo. Mas a todos los que creyeron en él y los que le lo recibieron, dice la Escritura, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos allá afuera decimos, yo soy hijo de Dios, no, perdóname, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y para ser hijos de Dios, la Escritura es clara, dice, más los que creyeron en él mal, y los que le lo recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No hay otra forma. Pablo dice que la manera que el Espíritu entra a tu vida debe de ser la misma manera que el Espíritu avanza en tu vida. Dice esto enfáticamente dos veces. Después de haber comenzado en el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? La palabra griega que traduce esfuerzo es interesante. 
porque es la palabra sax que significa carne. Por eso Pablo le dice, ¿pretenden ahora perfeccionarse en la carne? Muchos cristianos piensan que somos salvos por el Evangelio. Pongan atención. Porque después crecemos aplicando, dicen, los principios bíblicos en cada área de nuestra vida. Y dicen, estoy en un proceso de crecimiento. Bueno, hay muchos que están en el proceso desde hace muchos años. Que yo más bien diría que ya no es un crecimiento, sino es un estancamiento. Porque no solo somos salvos por el Evangelio, sino que crecemos aplicando el Evangelio a cada parte de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. No puedo volverme chico, un día chico, un día no. Tengo que hacerlo todos los días, si no nos surge efecto. Tengo que ser equilibrado. Pablo asocia el Espíritu y el Evangelio en los términos más inseparables. Dice que el Espíritu obra mientras tú aplicas y usas el Evangelio. Yo me pregunto, ¿tu, tu cuerpo podrá caminar si le sacas el Espíritu? Es lo que está hablando Pablo. Porque después de todo, decir esforzarme más, es decir, que estoy diciendo que yo estoy confiando en mis propios esfuerzos de guardar una ley. Bueno, Señor, acabo que tú me perdonas. Hoy tengo, mañana te pido perdón y se acabó. Eso es confiar en mí. En cambio, tenemos que darnos cuenta que la raíz de toda nuestra desobediencia es la manera particular en la cual seguimos buscando el control de nuestras vidas a través de un sistema de justicia por obra. Bueno, yo creo que eso está bien delante del Señor. Yo creo que si no voy a la iglesia porque tengo que dar el Señor me va a entender. Yo creo que si no diez voy a de hoy porque no tengo, el Señor me va a entender. Son obras de nuestra propia justicia. En lenguaje actual, y voy a parafrasear, seguimos haciendo lo que nuestra justicia nos dicta que está bien. Nos estamos justificando a nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, dice, por lo tanto, deseche toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Intenten darle a un niño, a un bebé, una leche que no está bien preparada. Se la toma. Se las escupe. ¿Verdad? ¿Quién le dijo que no estaba bien preparada? ¿Verdad? Por eso la Escritura dice... Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Así que han probado ya la bondad del Señor. ¿Hace cuánto tiempo que has probado la bondad del Señor? ¿Hace cuánto que has recibido a Cristo como tu único suficiente salvador? Años atrás. ¿Por qué es que estás titubeando como si estuviese caminando sobre una cuerda floja. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta de algo? ¿Que debemos de regresar al Evangelio y a la cruz una y otra vez? Hay quienes dicen que debemos de predicar el Evangelio a los que están afuera. No. Predícate a ti mismo primero. Tú no puedes ir y decirle a la gente que hay en el Señor Jesucristo si no están viendo a Jesucristo en tu vida. Tienes que predicar con tu ejemplo. Tienes que mirar a Jesucristo primero en ti. Debemos de regresar una y otra vez al Evangelio de Cristo. 
y crucificar nuestra carne todos los días junto con Él. Para que nuestros corazones estén profundamente cautivados por la realidad de lo que Él hizo que nos hace reconocer de quién somos nosotros a través de Él. Así que no deberíamos decir solamente, Señor, tengo un problema, estoy luchando con la ira. Señor, tengo un problema con la codicia, me da mucha envidia con lo que tiene siempre mi hermano, mi hermana. Señor, tengo un problema con la pornografía. Señor, tengo un problema con la falta de perdón. Señor, tengo un problema con el orgullo. Por favor, quítalo con tu poder o dame poder para perdonar. Si son nuestras oraciones siempre. No, mi hermano, mi hermana, más bien deberíamos de aplicar el Evangelio en ese aspecto de nuestras vidas. Y verás cómo se ilumina todo eso. No se necesita de que el Señor te dé la fuerza para vencer ese, ese, ese pecado, esa tentación. No. Basta que regreses a Cristo, que veas lo que Él ha hecho en tu vida, para que lo apliques en esa área de tu vida. Y verás que se cumple lo que dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo. ¿De qué? Que me fortalece. Es decir, que no es por mis fuerzas. Si estoy enojado y no puedo perdonar, tal vez deberíamos de preguntarnos ¿qué es lo que creo que tanto necesito que no me dejo perdonar? Porque a veces decimos, no, es que yo no lo perdono o no lo perdono porque, por lo que me hizo. ¿Es en realidad eso? Pregúntate mejor, ¿qué es lo que tanto necesitas? Que no deja que perdone. ¿Qué es lo que tanto debo de tener para sentirme completo? Esta persona que hablaba con, en, en, en su mano me decía, es que yo me siento incompleto y me falta esto y me falta lo otro. Yo le decía, mejor analízate qué es lo que te hace falta para sentirte completo. ¿Qué es lo que debo tener para obtener una esperanza y ser una persona de valor? Porque hay quienes se desvaloran por sí mismos. No, pues es que yo no valgo nada. No, pues es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Mi hermano, mi hermana, despierta. Vale la sangre de Cristo. Mírate quién eres a través de Cristo. Porque pudiera ser que estamos adorando la aprobación de otras personas. Y por eso nos enojamos de que de quien de alguna manera frustra nuestro intento con tener popularidad o respeto. Eso es lo que estamos buscando solamente, ser populares, ser respetados. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, el respeto no se exige, el respeto se gana. La comodidad, la aprobación y el control son factores que intentan funcionar como salvadores en nuestras vidas. Cuando en verdad nos están bloqueando, nos están amargando, nos están apartando del camino. La respuesta no es solo esforzarse más para controlar la ira directamente. Más bien es arrepentirse de la autojusticia y de la falta de gozo en la obra completa de Cristo porque cuando hacemos que nuestros corazones vean a Cristo crucificado entonces el Espíritu Santo mi hermano mi hermana obrará en nosotros para reemplazar ese salvador funcional por un verdadero salvador que es Cristo Jesús no hay otra mi hermano mi hermana entonces la raíz de nuestra ira se marchita y todo aquel desánimo se termina en conclusión voy a pedirle a mi hermano Luis que parte que nos ministre con la guitarra por favor en conclusión ya para terminar Pablo 
nos exhorta a regresar al Evangelio verdadero. El que no es a base de obras ni de actos piadosos, sino más bien el Evangelio del Cristo crucificado. La crucifixión de Cristo fue un hecho histórico que sucedió una sola vez, no va a volver a suceder, sucedió una sola vez, que tiene resultados continuos por toda la eternidad. Por eso es que la Escritura nos dice que todas sus misericordias se renuevan cada mañana, cada mañana. El sacrificio y la muerte de Cristo consumieron el pago eterno por los pecados de los creyentes, así que los creyentes no necesitan ser complementados por obras humanas. Yo ya no necesito hacer nada. Bueno, tampoco andamos con nada por cruzar nuestros brazos y no hacer nada. No, ¿verdad? Sino que más bien yo no tengo que hacer ninguna acción, ya fue por obras. Ya Cristo pagó por nosotros. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, es necesario que te vuelvas a Cristo. Jeremías 6, 16 nos dice, esto dice el Señor. Miren, desde en el Antiguo Testamento está este mensaje también, dice, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Esto nos refuerza la pregunta inicial de la predicación ¿estaré extraviado? deténganse en el cruce y miren a su alrededor pregunten por el camino antiguo el camino justo y anden en él vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma pero ustedes responden no ese camino no es el que queremos. En México decimos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Mi hermano, mi hermana, no esperes a perderlo todo para arrepentirte y volver al camino cuando ya sea tarde. Abre tu oído el mensaje de esta tarde, mi hermano, mi hermana. Y vuélvete al camino tico. Vuélvete a tu primer amor. Recuerda que por gracia somos salvos. Y eso no lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Capítulo 2, versos 1 al, al 2 dice, y él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos están vivos ahora? Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos aquí esclavizados en nuestros pecados. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No sé qué es peor. Está perdido sin Dios o está muerto en delitos y pecados. Lo que sí sé es que este mensaje nos exhorta a volver a la cruz, a volver al camino antiguo. Tu padre te está esperando. ¿Por qué no te pones en pie? vamos a orar en esta hermosa tarde y si este mensaje te ha tocado platica con el Señor y dile Señor vuélveme al camino antiguo vuélveme por la senda que nunca debí de haberme salido vuélveme a ese mi primer amor ¿se acuerdan ustedes cuando entregamos su vida a Cristo? Yo no recuerdo como si fuera bien. Yo no quería pararme de decir las maravillas que Cristo estaba haciendo en mi vida. 
¿Qué pasó ahora? ¿Por qué nos callamos? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué ahora no hablamos de esas maravillas? ¿Por qué ahora solamente hablamos de lo que necesitamos? ¿De lo que anhelamos? ¿Ya se nos olvidó ese gozo, esa alegría? Tenemos que regresar a ese nuestro primer amor. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa tarde, Señor. Por este hermoso mensaje, Señor. Porque verdaderamente, Señor, hay tantas cosas que, las, que tenemos que tener cuidado, Señor. Porque este mundo nos puede extraviar. Este mundo nos puede confundir. Este mundo nos puede distorsionar nuestra visión. Padre, queremos caminar guiados por ti. Toma mi mano, Señor. Guíame tú, Señor. No me dejes tomarme a mí de tu mano. Tómame tú a mí, Señor. Así estaré seguro que si mis fuerzas se han terminado, Señor, tú lo desoltarás. Tú me llegarás de tu mano, Señor. Y me guiarás a un lugar seguro, Padre. Quita de mí, Señor, esa confianza que me hace pensar que todo lo puedo hacer solo, Señor. Tu palabra es clara, Señor, y tu palabra dice, yo soy la vida y vosotros sois los pámpanos, y alejados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Nada puede ser uno sin ti, Señor. Guíanos, Padre. Instruyenos de tal manera que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Llévanos, Padre, a nuestros hogares, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Y permite, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu nos acompañe el resto de nuestros días hasta que tú nos llames a tu presencia o bien vengas por tu iglesia te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo amén Señor amén y amén saludemos a los unos a los otros con el amor del Señor que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y ninguno se me vaya abajo tenemos para compartir un pastelito con un entrequito ninguno se me vaya por favor vamos a comer todos como Gabriel y Cristo Dios les bendiga y a todos